வணக்கம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்கள் கைக்கு உடனடியாக கிடைச்சிடும் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது மருதோன்றி என்று சொல்லக்கூடிய மருதாணி மூலிகையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த செடி பரவலாக தமிழகமெங்கும் காணப்படுகிறது வீடுகளிலும் தோட்டங்களிலும் வைத்து வளர்க்கிறார்கள் சிறு மர இனத்தை சார்ந்தது இதன் பூக்கள் வெண்மை நிறம் கொண்டவை கொத்து கொத்தாக பூ பூக்கும் இதன் காய்கள் மிளகு அளவிற்கு சிறியதாக இருக்கும் காய்கள் காய்ந்தவுடன் கருமையாகி மரத்திலேயே தொங்கும் இது பூ பூக்கும் காலங்களில் இம்மரத்தின் அருகே நல்ல மனம் வீசும் இம்மரத்திற்கு சரணம் ஐவனம் என்ற அகராதி பெயர்களும் உண்டு அழவனம் மருதாணி மெகந்தி என்ற வழக்கத்தில் உள்ள பெயர்களும் உண்டு இது தெய்வீக மூலிகைகளில் ஒன்றாகும் சனி பகவானுக்கு உகந்த மூலிகை இதனுடைய பொதுவான குணம் நுண் கிருமிகளை கொள்ளக்கூடியது நகசுத்தி வராமல் காக்கும் புண்களை ஆற்றக்கூடியது அழகூட்ட பயன்படுகிறது பேய் பிசாசை விரட்டக்கூடியது மேக நோயை குணப்படுத்தக்கூடியது இப்போ இதனுடைய வைத்திய முறைகளை பற்றி பார்க்கலாம் மருதாணி இலை கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமிகளையும் நுண் கிருமி இனங்களையும் போக்கும் சக்தியுடையது முக்கியமாக நமது உடலில் வேலை செய்யும் போதும் கால் நகம் கை இடுக்குகளில் அழுக்கு சேர்ந்து அதனால் சில சமயம் விரல் நுனிகள் வீங்கி புடைத்து எழும்பும் இதை ஊர் சுற்றி நகச்சுற்று என்று வழக்கமாக சொல்லுவதுண்டு அதை வரும் முன்னே தடுப்பதற்கு இரண்டு அல்லது மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை இந்த மருதாணி இலையை விரலுக்கு தீட்டி வரலாம் விரலில் வரும் கட்டிகளால் அழ வேண்டும் என்பதை அழவனம் தடுப்பதோடு அழகு வண்ணமாகவே ஆக்கிவிடும் மேக நோயால் உடம்பு முழுவதும் நமைச்சல் தினவு அரிப்பு ஏற்பட்ட வியாதியை கிரந்தி என்று சொல்லுவது உண்டு இவைகள் தீர வேண்டுமானால் மருதாணி இலை ஐந்து கிராம் அளவிற்கு எடுத்து அதனுடன் ஆறு மிளகு சேர்த்து ஒரு திரி வெள்ளை பூண்டு சேர்த்து ஒரு கிராம் மஞ்சள் இவைகளை மைய அம்மியில் வைத்து அரைத்து தினமும் ஒருவேளை காலையில் மட்டும் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடவும் சாப்பிட்டவுடன் பசும்பால் குடிக்க வேண்டும் இப்படி ஒரு வாரம் செய்து வந்தால் கிரந்தி போய்விடும் இந்த அழவணப்பூவில் நித்திராதேவி வாசம் செய்வதாக நமது தமிழ்நாட்டு மருத்துவ நூல் கூறுகிறது சரியாக தூக்கம் வரவில்லையே என்று கஷ்டப்படுபவர்கள் இந்த மருதோன்று பூவை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து தலைமாட்டில் வைத்து படுக்க அதனுடைய வாசனையில் நிம்மதியான தூக்கம் வரும் சகோதரிகளுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் முடி உதிராமல் இருக்க மேலும் ஜுரம் கண்டவர்கள் முடியை அதிகமாக இழந்தவர்களுக்கும் இந்த அழவண இலையை பறித்து சுத்தம் செய்து அரைப்படி அளவிற்கு அளந்து எடுத்து வைத்து கொள்ளுங்கள் ஒரு இரும்பு வானொலியில் சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நன்றாக காய்ந்த பிறகு அதன் மேல் இலையை அப்பளம் பொறிப்பது போல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு இலை கருகியதும் ஜல்லிக்கரண்டியால் எடுத்து அவைகளை வீசிவிடாமல் பத்திரப்படுத்தி வைக்கவும் வெகு துரிதமாக இந்த வேலைகளை முடித்து வானொலியை இறக்கி ஆற வைத்து கொண்டு ஒரு புட்டியில் பத்திரப்படுத்தவும் அந்த எண்ணெயை இதை தலைக்கு தடவி வர உதிர்ந்த ரோமங்கள் புனர்ஜென்மம் எடுத்து குபு குபுவென வளர ஆரம்பிக்கும் ஆகவேதான் மருதோன்றி என்று காரண பெயர் வந்திருக்க கூடும் என்று பெரியோர்கள் கூறுகிறார்கள் சிலருக்கு திட்டு திட்டாக முடி கொட்டி வழுக்கை ஆகிவிட்டவர்களுக்கு மேற்படி எண்ணெயை தொடர்ந்து தடவி வர ரோமம் உழைக்கும் 
குணமும் காணும் மேற்படி எண்ணெயில் போட்டு எடுத்த இலையை உலர்த்தி தூள் செய்து வைத்து கொண்டு புண் ரணம் இவைகளுக்கு போட குணம் காணும் இதனுடைய உலர்ந்த காயில் நிறைய விசேஷம் உண்டு தாய்மார்கள் இந்த காய்களை ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் எடுத்து குழந்தைகளுக்கு திருஷ்டி கழிப்பது நம் நாட்டில் வழக்கமாகும் மருதாணியில் மருத்துவ பயன் மட்டுமல்ல மாந்திரீக சேஷ்டையால் ஏற்படும் கெடுதல்கள் அதாவது பில்லி சூனியம் ஏவல் பேய் பிசாசு முதலிய பூதங்களின் கெடுதல் செய்கைகளை மறிக்க செய்யும் சக்தியும் இதற்கு இருக்கின்றது மறு தோன்றி கிராணம் தன்னில் மகிழ்ச்சியாய் கொண்டு வந்து சீதர தைலம் வாங்கி கீட்டவே ஓடும் பேயே என்று சித்தர் பாடல் வரிகள் கூறுகிறது இந்த மருதாணியின் காய் தூளு ஒரு பங்கு சாம்பராணி நாலு பங்கு கலந்த வீடுகளில் வெள்ளிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் புகை போடுவது நல்ல வழக்கமாகும் சகல துஷ்ட தேவைகளும் நடுநடுங்கி பதுங்கிவிடும் என்பது நம் முன்னோர்கள் கண்ட உண்மை சில காளாணி வந்து கஷ்டப்படுவார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் இதனுடைய வேரையும் வேர் பட்டையையும் கொஞ்சம் கொண்டு வந்து அதை மைபோல் அரைத்து கட்டி வர குணம் காணும் இதுபோல் வேர் பட்டையை பால் விட்டு அரைத்து வெண் குஷ்ட ரோகங்களில் தடவ குணம் ஏற்படும் இந்த மருதாணி வேர் பட்டையை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து மைபோல் அரைத்து அதனுடன் இரநூறு மில்லி தேங்காய் எண்ணெயில் கலந்து ஐம்பது மில்லி விளக்கெண்ணெயும் சேர்த்து கலந்து ஒன்றாக வைத்து கொண்டு அழுக்கு புண் என்று சொல்லக்கூடிய இண்டு இடுக்குகளில் அழுக்கு சேர்ந்து அதனால் உண்டாகும் புண்களுக்கு மேற் குறிப்பிட்ட இந்த எண்ணெயை கோழி இறைகால் தொட்டு தடவ குணம் காணும் மருதாணி விதையை குடி செய்து அதை நீரில் கலந்து செடிகளுக்கு மருந்தாகவும் பயன்படுத்துகின்றனர் தோட்டமுள்ள வீடுகளிலும் மதிர் சுவர்களின் ஓரத்திலும் மருதாணி மரத்தை வளர்ப்பது உடல் நல வாழ்வுக்கு உதவுவதாகும் அது மட்டுமல்ல நச்சுக்காற்று வேனல் கட்டிகள் சுரி சிறங்குக்கு அரு மருந்தாகவும் உதவும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்